こんにちは。賢者からの三つの教え解説の時間です。本日は二百四十三ページから解説していきます。しかし、特に権限以上することは自分より経験の浅い人間に任せるということで、経営判断を誤るリスクが高くなります。部下が判断を誤っていると思う場合は、すぐに会社として修正さ,させなければいけません。宣言以上したからには一切口出ししない、失敗を通じて学ばせるという考えもありますが、ここにはいくつかの問題があります。1、部下の失敗を恐れて宣言以上が進まない。2、部下が失敗していることになかなか気づかない。気づいたときにはかなりのダメージを会社が負っている。3、部下の判断無視で会社がダメージを負った場合、失敗を通じて勉強することより、取り返しがつかなくなることも発生する。4. 失敗を通じて勉強させるのは、上司からの助言で勉強するよりもスピードが遅くなる可能性がある。5. 失敗がかなり大きい場合、結局、部下が自信を喪失して退職する。失敗は判断の段階で、実行に移す前に修正できれば、会社もダメージを被らず、かつ、社員も上司からの指摘で気づくことができます。特に、社員の評価、給与の昇給など、キャプテンに任せる場合、一度昇給したものを下げることは簡単にはできません。任せて任せずの原則,原則を運用するためには、常にキャプテンの経営判断を経営者はモニタリングしながら適切に導くことが大切です。ここまでの解説を久野会長お願いいたします。はい、こんにちは、久野です。このね、失敗がね、許される組織がいいんだっていうね。まあ、許されるも何もね、経営ってそもそもね、8割、9割失敗するんですよ、ただ問題はね、社員と経営者の,この失敗の、ね、定義が違ってて、経営者はね、プロセス上でもう明らかにこれは失敗するっていうものはね、させられない、プロセス、失敗するかどうかっていうのは結果に過ぎないのね。で経営者っていうのは失敗すると思わずにやるものですら8割9割は失敗していくわけですだからプロセスを見てこれはいけるなっていうものはいいんだけどプロセスでもうそもそもね失敗するようなものを部下が取るっていうのはね許されないで失敗が許される組織かどうかっていうのは挑戦が許される組織かどうかっていうのとね、同じ意味なんですよ。で、この挑戦の中で、明らかに誤った挑戦っていうのは、やっちゃいけない。明らかに誤った挑戦はね、やらせてください。だって失敗が許される組織がいいんでしょって思うのが、ダメな部下。で、これがね、蔓延するんですよ、組織のコンセプトの中にね。権限以上を進む会社がいいんだでもね、権限以上って何のためにするのかっていうね、ことが重要で、権限以上っていうのは本来、現場に任せて早く判断、判断のスピードを上げることなんだ。その方がいい結果が出るよ。だけど今ね、こうオンラインでいくらでもね、トップに情報が早く吸い上げられる時代が来ちゃった。そうすると逆に、中央集権的な発想で意思決定が、昔よりも早くできるようになったの現場の情報もねいろんなメールとかいろんなもので早く上に来るでしょそうすると意思決定っていうのは経験者がやった方がいいわけです現場っていうのは上の人間よりも経験値が低いわけということは低い人間に任せると経営のジャッジメントを誤る可能性が高くなるからで誤る可能性が高くても意思決定のスピードによる効果の方が高ければ権限以上してジャッジメント下に下ろす方がいいのね。わかります言ってる。だけど、意思決定のスピードっていうのが技術革新によって上の人間にすぐ吸い上げられるんであれば、上の人間がジャッジした方がいいわけですよ。ということは、権限以上っていうのは、どんどん下に移管させる方がいいんじゃなくて、上に上げちゃった方がいい。権限維持をしない方向で、ジャッジメントを中央集権化させちゃった方が、うまくいくわけ。だから、子会社のマネジメントもね、海外子会社とかのマネジメントも、昔はもうやらざるを得なかったわけですよ。不妊者に、すべてを。だけど今ね、もう本社にいながらモニタリングできる時代が来ちゃったの。クラウドとかが発展すると。
そうするとジャッジメントも中央集権で経験値の高い人がやる方がねいいわけでここをねあの明らかにミスるものっていうのは待ったがかかるわけですよそれ失敗すること目に見えてるから,から失敗が許されるっていうのは失敗しないもの超失敗しないと思われることをするってことが大前提その上でも失敗するんだからどうせだけど頭から失敗するってことが分かってる状態本人は分かんないけど上の人間の経験者は分かっちゃうわけですよでもそれはね止められるわけやってはいけないでここでねあの大きなギャップが出るのね部下はねそれが失敗するかどうか経験がないから分かんないそうすると自分には権限以上をなんで会社はしてくれないんだろう思っちゃうわけそれはね経験がない人間にね権限以上なんてできるわけない本来はわかりますだから権限以上のデメリットっていうことがわからないとね権限以上によるメリットっていうのはジャッジメントのスピードだけねデメリットはクオリティが落ちるんですよジャッジメント誤ったジャッジメントをするっていうのが権限以上によるものね現場の判断っていうのは同じ情報が上に上がってれば上の人間の方が明らかに正しいジャッジができるのは普通だから経験者もうそこ通ってきてるからねわかりますだからね権限以上が全ていいなと思っちゃダメね松下幸之助さんが言うように任せて任せず任せるんだけれども任せちゃダメどういう意味かわかりますか任せるんだけれども任せっぱなしはダメねでも任せずにこっちだけでやってると育たないでしょで任せて判断するんだけど最終的な意思決定はやっぱりね上がしないとダメ下に全部意思決定させてその通りにさせると失敗の数が増えすぎちゃってね全然うまくいかない会社のお金でやってるんだから失敗されちゃ困んですよ失敗が許されるは挑戦が許されるっていう意味だってこのね書き換えた頭にここがポイント。どんどんどんどん社長が忙しくなり社長の時間が限界に来た時に、まあ、売り上げが成長がストップしてしまう自分の今までやってたトップセールスの仕事を部下に任せて自分のやってることを標準化させて仕組み化し人に下に下ろしていくって仕事が必要なんですね中小企業だから忙しい忙しくしているから中小企業のままになってるんですね今年の成果では未来の成長にこだわるどっちに経営者はこだわる成長にこだわれば短期的な痛みっていうのは受け入れられるんです。